ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ ഇമിഡിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയും കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റൂവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലെ ഒരു സവാളയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ വേണം അരിയാൻ പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഡീ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ ഈ ഗ്ലാസിന് അര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാല് വേണം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പാലായിരിക്കണം ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതേ ഗ്ലാസിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി മുറിയും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മറ്റേ മുറിയുടെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പിൻ്റെ സൈസൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് അമ്മക്കി കൊള്ളിച്ച് രണ്ട് കപ്പ് അത്രയും തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് വേണ്ട അര ഗ്ലാസിനോട് അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സിയിലൊരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് കിട്ടും ആ ബാക്കി തേങ്ങയിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു വന്ന് അടിക്കണം എന്നിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അരിപ്പേ കൂടെ അപ്പം രണ്ടാം പല്ലും റെഡിയാകും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നോ ഒന്നരയോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കണം പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ നേരത്തെ പറയാം ഇനി സ്റ്റൂ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കറിവേപ്പിലി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഉപ്പൊന്നും കൂടരുത് ഇതിന് ഇനി ഈ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാം പാലിൽ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ സ്റ്റൂ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈറ്റുള്ള പാത്രം അല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരാത്തത് നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രം വല്ലതും എടുക്കുന്നെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെളിയിലോട്ട് വെളിയിൽ അപ്പം തിളച്ചു പോയേക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാത്രം അടയ്ക്കുമ്പോഴേ പകുതി തുറന്നു വെച്ച് വേണം അടയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാത്തുള്ള കളറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത് ഫ്രഷായിട്ട് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഏത് ചൂടാക്കിയൊന്നുമല്ല ചൂടാക്കി പൊടിക്കരുത് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ വേണം പൊടിക്കാൻ എന്നിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശകലം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അത്രയും മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഉപ്പൊന്നും ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഉള്ളിയുടെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കണം ലൈറ്റായിട്ട്
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കടുക് വറുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണേ താങ്ക് യു